గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో మనుషులు చనిపోతే క్రిమిషన్ చేయడానికి ఒక శ్మశాన వాటికలను ప్రభుత్వంలో ఏర్పాటిన విషయం తెలిసిందే కానీ పెంపుడు జంతువులు చనిపోతే వాటిని ఎక్కడ పడేయాలి ఎందుకు తర్వాత వాటి వల్ల వచ్చే సమస్యలు ఏంటి అలాంటి నివారణ చర్యలు చేపట్టింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందులో భాగంగానే బండ్లగూడకు సమీపంలో ఫతుల్లా నగర్లో క్రిమేషన్ ఒకటి ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ జంతువులు ఏవి చనిపోయినా కూడా ఇక్కడ క్రిమేషన్ చేసేందుకు అవకాశాన్ని కల్పించడం జరిగింది గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో ఎంతో మంది చాలామంది పెంపుడు జంతువులుగా కుక్కల్ని పెంచుకుంటున్నారు ప్రత్యేకంగా ఈ కుక్కల్ని వాడి ప్రాణం విడిచిన తర్వాత ఏదైతే ఆ పార్థీ దేహం ఉంటుందో ఆ దేహాన్ని ఇక్కడ క్రిమేషన్ చేసేందుకు అవకాశం కల్పించడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి కూడా ప్రభుత్వం ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని కేటీఆర్ స్వయంగా ఇక్కడ ఈ క్రిమేషన్ను ప్రారంభించడం జరిగింది ఇప్పుడు అది ఎలా పనిచేస్తుంది ఎలా ఉండబోతుంది ఈ క్రిమేషన్ వ్యవస్థ ఏంటి ఒకసారి తెలుసుకుందాం Himayat Nagar and uh, the facility over here is quite good and um, this is actually the first in all the Telugu states. Um, so uh, my dog uh, died due to you know old age so we brought him here and uh, we put him in furnace. It's going to take approximately one to two hours and I think it's uh, after the after that we'll take the ashes and plant a tree. We are planning to do that. Yeah. Is it good or...? Uh, this facility is quite good. It was inaugurated yesterday by K.T. Ramarosa and I'm pretty sure it's going to be a really good thing for, you know, the future, uh, whoever comes. Did you think about this uh, facility? Yesterday actually I saw this uh, news in the newspaper and then I contacted, eventually I came here then. Is it good for all? Yes, it's definitely good for all. because it's uh, uh, directly it reduces pollution yes my name is akshay thank you if it's so kind uh, in the southern state of india and uh, regarding pollution also this is one of the finest and uh, uh, domestic animal which we love all these years this is the best facility and congratulations to the pfa and the uh, hmda for building up a facility the more important thing is to sustain it um, for the coming years and uh, this uh, are chargeable or uh, these are chargeable very negligible chargeable uh, but this is scope for um, some more ngos coming forward and uh, giving some donations to put up solar panels then it will be more useful and that can be sustained for a longer time uh, this is best facility thank you thank you
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పెంపుడు జంతువులు ఏవైతే చనిపోతే వాటిని రోడ్డు మీద పడేయడం కాకుండా వాటికి కూడా ఒక శ్మశాన వాటికను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది వాటిని క్రిమేషన్ చేసేందుకు ఫతుల్లా గూడలో ఒక ప్రత్యేకమైన శ్మశాన వాటిక ద్వారా వాటి హ్యాష్ను వాటి కుటుంబ సభ్యులకు అందించేందుకు అవకాశం కల్పించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందులో భాగంగానే జిహెచ్ఎంసి పీపుల్స్ ఫర్ పెన్లీ ఫ్రెండ్లీ అని చెప్పేసి ఒక సంస్థ ద్వారా ఈ వ్యవస్థను నడిపిస్తున్నారు తొలిసారిగా తెలుగు రాష్ట్రాలనే తొలిసారిగా హైదరాబాద్ హైదరాబాద్లో ఫతుల్లగూడలో ఈ క్రిమేషన్ సెంటర్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలను మరి ఇక్కడ ఇన్ఛార్జ్ ఎవరైతే ఉన్నారో శివనారాయణ అని తెలుసుకుందాం ముందుగా కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ అండి ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం మీరు ఎన్ని సంవత్సరాల నుండి వర్క్ చేశారు ఈరోజు పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులోకి రావడం జరిగింది వర్క్ కూడా స్టార్ట్ అయింది నిజానికి ఒక మనుషులు చనిపోతే శరీరమే ఉంటుంది అక్కడ క్రిమేషన్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది కానీ పెంపుడు జంతువులకు ఇలాంటి క్రిమేషన్ చేసే అవకాశం మీ ద్వారా లభించడం జరిగింది ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ముందుగా ఏంటంటే ఇది మాది పీపుల్ ఫర్ యానిమల్స్ హైదరాబాద్ అండ్ సికింద్రాబాద్ అని ఒక స్వచ్ఛంత సంస్థ అండి సో మేము ఏంటంటే యానిమల్స్ ఏమైనా డిస్ట్రెస్లో ఏమైనా యాక్సిడెంట్స్ అయ్యి ఏమైనా ఇంజురీస్ ఉంటే సో అట్లా మేము ఒక హెల్ప్లైన్ నడిపించి రెస్క్యూ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము అండ్ ఆల్సో మన ఈస్ట్ జోన్ జిహెచ్ఎంసీతో టైప్ అయ్యి ఏబిసిఆర్వి ప్రోగ్రామ్ యానిమల్ బతుకండర్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చేస్తూ ఉన్నాము సో ఇదేంటంటే మనకి పెట్ క్రిమిటోరియము మా ఫౌండర్స్ వసంతి ఎం వాడి అండ్ డాక్టర్ రమణారావు జేవి రమణారావు గారు కలిసి సో జిహెచ్ఎంసీ ఆఫీసర్స్తో డిస్కస్ చేసి ఈ పెట్ క్రిమిటోరియం అనేది ఒకటి పెడితే ఎవరైతే జంట నగరాల్లో మనకి ఈ మన యానిమల్స్ పెంచుకునే పెంపుడు పెంపుడు జంతువులు పెంచుకునే ప్రేముకులు ఎవరైతే ఉంటారో సో వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ డాగ్స్ ఏమైనా చనిపోయిన ఇంట్లో వాళ్ళు ఎందుకంటే డాగ్స్ పెంచుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కింద ట్రీట్ చేస్తారు సో అలాంటి చనిపోయిన వాటికి వాళ్ళు ఏదైనా లాస్ట్ కడసారిగా చేయడానికి క్రిమిషన్ సెంటర్స్ అంటూ మన తెలుగు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అయితే లేవు సో అట్లా దానికోసం అని మా జిహెచ్ఎంసీ ఆఫీసర్స్తో మా ఫౌండర్స్ అందరూ కొంచెం డిస్కస్ చేసి సో ఈ పెట్ క్రిమిటోరియం అనేది ఇక్కడ బుల్డప్ చేయడం జరిగింది సో దీనికి వచ్చేసి ఈ షెడ్ ప్లస్ ఈ ల్యాండ్ అంతా కూడా మనకి జిహెచ్ఎంసీ ప్రొవైడ్ చేశారు సో తర్వాత లోపల ఉన్న మిషనరీ మొత్తం దగ్గరగా ఒక ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ వరకు మా పీపుల్ ఫర్ యానిమల్ సంస్థ వెచ్చించి ఇక్కడ మిషనరీ మొత్తం చెన్నై నుంచి వేసుకో మనకి తెప్పించడం జరిగింది సో దీనిని నిన్ననే మా కేటీఆర్ గారు కూడా ఇనాగ్రేషన్ కూడా జరిగింది సో ప్రజెంట్లీ క్రిమిషన్స్ కూడా నడుస్తున్నాయి సో దీనికి సంబంధించిన మనకి హెల్ప్ లైన్ తొందరలోనే మేము అందరికీ అందుబాటులో చేర్చుతాం ఒక డాగ్ పూర్తి స్థాయిలో క్రిమిషన్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది దీనికి ఎలాంటి పవర్ కనెక్షన్స్ కానీ లేదంటే సోలార్ కనెక్షన్ కానీ ఏమైనా అందుబాటులో ఉన్నాయా ఓకే మంచిగా అడిగారు యాక్చువల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది మొత్తం కూడా ఎల్పీజీ విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ సో మనకి ఎల్పీజీ గ్యాస్తోనే నడుస్తూ ఉంటుంది అనుకో మన క్రిమిటోరియం షెడ్ మొత్తము సో విత్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ తర్వాత ఇప్పుడు ఒక డాగ్ ఏదైనా ఒక క్రిమేషన్కి వచ్చినప్పుడు దానికి సంబంధించి డిపెండ్ ఆన్ వెయిట్ ఒకవేళ అది ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ కేజెస్ ఉంటే మనకి వన్ అవర్ థర్టీ వన్ అవర్ ట్వంటీ మినిట్స్ వరకు కూడా టైం పడుతుంది సో అట్లా అది క్రిమేషన్ కానీ కూడా మనం ఎల్పీజీ మనకి కమర్షియల్ సిలిండర్స్ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆ కమర్షియల్ సిలిండర్ మనకి వన్ పాయింట్ టూ సిలిండర్ వరకు యూజ్ అవుతుంది ఒక్కొక్క డాక్ డాగ్కి ఒక్కొక్క క్రిమేషన్కి సో సోలార్ పవర్ కూడా వినియోగించుకోవడానికి అవకాశం ఉందా ఒకవేళ సోలార్ సోలార్ ప్యానెల్స్ వాడితే ఖర్చు తగ్గే అవకాశం ఏముందా మెయింటెనెన్స్ ఎలా ఉండబోతుంది సో మెయింటెనెన్స్ వచ్చేసి మేము ప్రజెంట్లో అయితే మనం ఎలక్ట్రిసిటీ విత్ ఎల్పీజీ కాబట్టి ఎలక్ట్రిసిటీ సపోర్ట్ ఉండాలి కాబట్టి ఎలక్ట్రిసిటీ సపోర్ట్తో నడిపిస్తున్నాము మీరు అన్నట్టుగా సోలార్ కూడా మేము తొందరలో డిస్కస్ చేసి మా ఆఫీసర్స్తో సోలార్ కూడా పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాము జిహెచ్ఎంస్ ఆఫీసర్స్తో కూడా డిస్కస్ చేస్తాం దీని గురించి ఖచ్చితంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే ఫస్ట్ టైం ఇది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కదా ఎలా అనిపించింది నిజానికి బయట ఇండియాలో ఎక్కడైనా ఇది ఇంతకుముందు పని చేసే యాక్చువల్లీ అనిపించడం అంటే ఇప్పుడు మన జ సికింద్రాబాద్ అండ్ హైదరాబాద్ జంట తెలుగు రాష్ట్రాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సో ఎవరైనా సరే పెట్స్ ఎవరైనా చనిపోయినప్పుడు వాళ్ళు ఇమీడియట్గా మాకు అప్రోచ్ అవ్వండి ఖచ్చితంగా మేము ఆ యానిమల్స్కి సంబంధించి మొత్తం క్రిమేషన్ అనేది ఇక్కడ జరి జరుపు జరిపిస్తారు ఖచ్చితంగా తర్వాత దానికి ఒక నామ మాత్రం ఛార్జీలు అయితే ఫిక్స్ చేశారు అవి కూడా మీకు మా వాళ్ళు హెల్ప్ లైన్లో మొత్తం అంతా తెలియజేస్తారు తర్వాత ఆ క్రిమేషన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఎవరైనా సరే ఆ వాటిని యాష్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో బోడిద దాన్ని ఎవరైనా గంగా నది కృష్ణ నది అటువంటి వాటికి తీసుకెళ్లాలంటే దానికోసం మేము స్పెషల్ ఏదన్నా ఒక రాగి చెంలో ప్యాక్ చేసి మరి ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది పెట్ పేరెంట్స్ కి ఎంత ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే సాధారణంగా మనిషి చనిపోతే ఖర్చు చేయడానికి వేరే ఉంటుంది కానీ
యాక్చువల్లీ మా సంస్థ ఏంటంటే స్ట్రే యానిమల్స్ ఏవైతే మనకి వీధిలో తిరిగే జంతువులు ఏదన్నా రోడ్డు మీద పడిపోవడము ఏదన్నా ఒక కార్ గుద్దడము కొంచెం ఏదన్నా దెబ్బల తగిలి ఇంజురీ కావడము సో ఏదన్నా చనిపోయే స్థితిలో ఉన్న యానిమల్స్కి సో మేము ఒక హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ అంటూ వాటికి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సెవెన్ డబల్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో సిక్స్ ఫోర్ త్రీ ఇది మా ఒక రెస్క్యూ హెల్ప్ లైన్ నెంబరు ఇది మనకి సైదరాబాద్ అండ్ సికింద్రాబాద్ ఏరియాలో మొత్తం అన్ని జోన్స్లో కలిపి ఏదన్నా ఒక రెస్క్యూ కాల్ వస్తే మాకంటూ ఒక సెపరేట్ కోఆర్డినేటర్ ఉండి మాకు ఎర్లీ మార్నింగ్ త్రీ అంబులెన్సెస్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్తాయండి సో అట్లా ఏ కేసెస్ ఎక్కడ ఎట్లా అనేది డివైడ్ చేసి జోన్ వైజ్ గా డివైడ్ చేసి మేము యానిమల్స్ రెస్క్యూ చేయడం జరుగుతుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆ యానిమల్ కొంచెం ఎక్కువ బాధలో ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్ గా ఉంటే మేమే వాళ్ళకి వాలంటీర్ చేయండి మీరు దయచేసి దాన్ని అట్లా రోడ్ మీద వదిలేదు మేము వచ్చే వరకు చనిపోయే స్థితిలో ఉంటే వాటిని దగ్గర ఉన్న హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లి ఫస్ట్ ఎయిడ్ ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించిన తర్వాత మేము వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పికప్ చేసి మా షెల్టర్ లో అడ్మిట్ చేసుకుని తర్వాత దానికి కోలుకో కోలుకోవడానికి ఇంకా ఎన్ని రోజులు పడుతుంది అన్ని రోజులు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి ఎక్కడి నుంచి అయితే తీసుకొచ్చామో వాళ్ళ దగ్గర ఒక ఫామ్ రాయించుకుని వాళ్ళకి మళ్ళీ రిపోర్ట్ చేసి వాళ్ళ ముందునే యానిమల్ రిలీజ్ చేస్తాం ఇన్ కేస్ అంటే చనిపోయే వేగ ఏమైనా కుక్కలు కానీ పెట్స్ కానీ ఉంటే వాటిని ఎలా ట్రీట్ చేసే అవకాశం ఉంది యాక్చువల్లీ ఒకవేళ మీరు అన్నది కరెక్ట్ అండి ఏమైనా యానిమల్ కొన్ని చనిపోయే స్థితిలో ఉంటే హెవీ బ్లడ్ లాస్ అయ్యి లేకుంటే ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అయ్యి రోడ్ మీద చనిపోవడం అవి ఉంటే మేము వాటిని మా షెల్టర్కి వచ్చిన తర్వాత చనిపోయిన తర్వాత మేము వాటిని కార్కస్ బాడీస్ తీసుకెళ్లి బయలు చేయడం జరుగుతుంది విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ జిహెచ్ఎంసీ ఇప్పుడు అమలా గారు కూడా మీకు బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అమలా కూడా యానిమల్స్ కోసం పెట్ యానిమల్స్ కోసం బాగా తను వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు ఏమంటారు అవునండి అమల మేడం వాళ్ళ బ్లూ క్రాస్ సంస్థ కూడా వర్క్ చేస్తున్నారు మనకి చాలా మున్సిపాలిటీస్లో టైప్ అయ్యి యానిమల్ బర్త్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్ కూడా చాలా స్టార్ట్ చేశారు ఆల్రెడీ నడుస్తూనే ఉన్నాయి అటువంటివి ఇంకా స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఇంకా ముందుకు వచ్చి మన స్ట్రే యానిమల్స్ కోసం ఈ యానిమల్స్ కోసం పెట్ పేరెంట్స్ కోసం ఇంకా మా కొన్ని మరికొన్ని ఇంకా చాలా అద్భుతాలు ఇంకా అమల్లోకి తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ మొత్తం మీద పెట్ యానిమల్స్ ఏదైతే పెంపుడు జంతువులు ఉంటే వాటికి సంరక్షణ కోసమే మేము ముఖ్యంగా ఇన్ని రోజులు పనిచేసాం ఇక ముందు కూడా వాటిని ఒక కుటుంబ సభ్యుడిగానే భావిస్తామో వాటిని ఏదైనా చనిపోయి ఉంటే వాటికి సంబంధించి క్రిమేషన్ చేసేందుకు ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమం చేపట్టి అవి తెలంగాణ తెలుగు రాష్ట్రాలనే మొదటిసారి అందుబాటులోకి వస్తుంది నామం మాత్రం ఛార్జెస్ ఏదైతే ఒక కమర్షియల్ సిలిండర్కి ఎంతైతే వెయిట్ చేస్తామో దానికి సంబంధించిన ఇక్కడ డబ్బులు పే చేస్తే సరిపోతుంది దాని ద్వారా తిరిగి వారికి ఏదైతే ఎనిమల్ యొక్క యాష్ని ఇచ్చి వారి కోసం మళ్ళీ తిరిగి అందించేందుకు ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది ఫైవ్ టు అంటే ఒక వన్ అవర్ నుండి ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ లోపు ఒక పెట్ను పూర్తి స్థాయిలో క్రిమేషన్ చేసేందుకు అవకాశం ఉందంటున్నారు ఫోర్ టు స్టూడియో